ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிலுஸ் கிச்சன் ஈ வருந்த கிறிஸ்மஸ்ன ஒரு பிளம் கேக் வீட்டில் തന്നെ தயாராக்கியாலோ இன்னதே ரெசிபி ஆல்கஹால் ഒന്നും யூஸ் ചെയ്യാത്ത ஒரு பிளம் கேக் ആണ് அப்போ அதை என்ன உண்டாக்கணும் നോക്ക ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கொஞ்ச ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ഒക്കെ വേണം ഈ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம சோக் ചെയ്യുന്നത് ஃப்ரூட் ஜூஸ்ல ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ സെറ്റിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൂൺസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലമ്മ് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പ്രൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് കളറിലുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കുരുവില്ലാത്ത കറുത്ത മുന്തിരി സാദാ ഉണക്ക മുന്തിരി പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് ഇത് കുരുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ നട്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബദാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ചെറിയസും പ്രൂൺസും ഡേറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നട്ട്സ് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അളവ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഇതിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ജ്യൂസ് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസാണ് ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജ്യൂസിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ നമ്മളെടുത്ത ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മുഴുവനായിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കണം ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മുങ്ങിയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസായിട്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് തേന കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ടിൽ സു സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതൊരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ദിവസമാണിത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നല്ലതായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് പ്ലം കേക്കിലെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒരുക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്ലം കേക്കിലെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കളറും ടേസ്റ്റും ബെസ്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ പഞ്ചസാര ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന് ഒരു കയ്പ് രസമായിട്ടാവും ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ക്യാരമിലിൻ്റെ കളറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാവും നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ കളർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രൗൺ ഷുഗർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ പഞ്ചസാര ആയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമുക്കിതിലോട്ട് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം
പാൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കേക്കിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തായാലും നോക്കാം എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നന്നായിട്ട് ജ്യൂസിൽ നല്ലപോലെ സോക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീസറിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് മാറ്റാം ഇനി കേക്കിൻ ടിൻ ഒന്ന് റെഡി ആക്കട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അര കപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചു വെക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പട്ടയുടെയും ഏലക്കായുടെയൊക്കെ പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ തുറന്ന് വെക്കേണ്ട അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പട്ടയുടെയും ഏലക്കായുടെയൊക്കെ പൊടിയാനുള്ളതെങ്കിൽ ഈ സമയത്താണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് മുട്ട മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞക്കരവും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്നാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം നല്ല നല്ല പോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തത് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നേരത്തെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ് കുറേശ് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം കുറേശ് കുറേശ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അടുത്തത് ചേർക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കേക്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ക്യാരമലിൻ്റെ കളർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ കളറായിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളഭാഗം ഉൾപ്പെടാതെ വേണം നമുക്കത് ചുരുണ്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് 
വെള്ള ഭാഗം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന് കയ്പ്പുണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് അത് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അരിച്ചെടുത്ത ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മാറി മാറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം അതുപോലെ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ള ബീറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ട പൊങ്ങി വന്നത് കൂടി പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട വെള്ളയും മഞ്ഞയും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒരുമിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കേക്കിലോട്ട് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊരു പൊടി മൈതയുടെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് കൂട്ടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അടിയിലോട്ട് പോയിട്ട് താഴെ മാത്രമേ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാറ്ററിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വളരെ പതുക്കെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം അത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്യണം അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് ഈ ബേക്കിംഗ് ടൈം ഈ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈമാണ് അറുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ബേക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് കുറേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് വരും കുറച്ചാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് ടൈം മതിയാവും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ എനിക്ക് പ്ലം കേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ഇത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എട്ട് ഇ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് ഇത് വൺ കെ ജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത്ര എമൗണ്ട് ഇത്രയും എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാതെ വൺ കെ ജിയിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എത്ര ചേർക്കുന്നു അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ബേക്കിംഗ് ടൈം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കു ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബേക്കിംഗ് ടൈം നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പ്ലം കേക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ റിച്ച് പ്ലം കേക്കാണ് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച